Ja, meine lieben Schotten, ich möchte heute Abend ein paar erklärende Worte zu der Seelenheimbringungsaufstellung sagen, die wir morgen auf dem Schlachtfeld von Kaladen gemeinsam machen werden und möchte generell ein paar Worte sagen zu dem Konzept der Seelenheimbringung, was ursprünglich erdgebundene Seelenrückführungsaufstellung hieß und immer noch als Abkürzung ESRA so benutzt wird. Seelenheimbringungsaufstellung ist ein Wort, was in den letzten Monaten in mir entstanden ist, wegen diesem nach Hause bringen, den Seelen Heimat geben. Ich bin ja nun alter Hippie und Antimilitarist und trotzdem gibt es in diesen Rambo-Filmen oder Soldatenfilmen aus Amerika immer eine Szene, die mich total rührt, auch wenn ich weiß, böse Kriege, Diamanten, Öl, Aktien und trotzdem rührt die mich. Die GIs versprechen einander, dass egal wo sie irgendwo im Krieg in Gefangenschaft kommen, abgeschnitten werden, abgeschossen werden etc., dass sich alle, die nicht in der Situation darum kümmern, dass sie wieder nach Hause kommen. Und dann gibt es, ob in Rambo-Filmen oder, oder immer so Szenen, wo ich mich dann schon schäme, wie die mich rühren, dann steht irgend so ein Oberst vor so einer Elite-Truppe Navy Seals, die irgendeinen aus einem vietnamesischen Straflager holen sollen, in dem er schon seit 30 Jahren gefangen ist und durch irgendeinen Zufall ist er draus gekommen. Und dann sagt dieser Oberst nur zu seinen Navy Seals, bring the boys home. Und dieses Verlorene nach Hause bringen hat für mich was total Anrührendes. Ich weiß, bei dem Satz von IT e. habe ich auch irgendwie Rotz und Wasser geheult. Phone home, phone home. Und es gab in meinem Leben so ein paar Situationen, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, nicht nach Hause zu kommen. Das war für mich das Schlimmste, was es gibt. Mein schönstes erotisches und Liebeskompliment ist, wenn ich zu jemandem sage, du bist mein Hafen. Also das ist, ich komme zu dir nach Hause. Ja? Also für mich hat zum Beispiel auch Sexualität ganz viel damit zu tun, eine Heimat zu finden. Ich dachte früher immer, ich habe eine Konfluenzmacke, bis mir der Frankel denn mal erklärte, das ist überhaupt keine Konflu Konfluenzmacke. Wir können uns nur im Du finden, ja? Also ohne ein Du, mit dem ich mich ganz vereine, kann ich mein Ich überhaupt nicht finden. Und er nennt dieses Finden im Du Selbsttranszendenz. Also was mich an dieser Arbeit, die wir da morgen machen und die ich heute hier mit euch schon machen werde, so zutiefst berührt ist, dass es da Seelen gibt, die durch missliche Umstände auf eine Art und Weise gestorben sind, wo es ihnen verwehrt war, in ihre geistige Heimat heimzukehren und sich in dieser geistigen Heimat auf ihre nächste Erdenreise oder sonstige Planetenreise vorzubereiten und dass diese Seelen zum großen Teil so ja unbewusst ja wie heimatlos sind. Und wenn jemand heimatlos ist, das berührt mich einfach so. Das berührt mich. Mich berühren auch Vertriebene so. Wenn jemand so vertrieben ist, das finde ich so furchtbar. Weil ich glaube, dieses Gefühl von Heimat ist sowas wie ein totales Basic-Gefühl für das wichtigste Basic-Gefühl, was wir sowieso haben, um befreit leben zu können, nämlich für Sicherheit. Ich glaube, das, wofür Heimat steht, politisch, menschlich, erotisch, beziehungstechnisch, ist ein sicherer Ort, 
Heimat sollte, oft ist es das leider ja nicht, wenn jemand seine Heimat in Aleppo hat, es ist gerade kein sicherer Ort. Aber für unsere Seele ist Heimat mit sicherem Ort verbunden. Und wir sehen es ja in vielen Therapieformen, zum Beispiel auch in einer Traumatherapie, dass da immer mehr mit einem sicheren Ort gearbeitet wird. Also bevor die Therapeuten ihre Patienten in das Trauma hineinführen, wird ein sicherer Ort installiert, an dem sie ganz sicher sind, ganz gefestigt sind. Und von diesem sicheren Ort gehen dann die Klienten in ihr Trauma hinein. Äh, meine Tochter wird ja Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und arbeitet hauptsächlich mit Autisten und macht mit diesen Autisten auch so Arbeiten wie wie kann ich irgendwie Plätzchen backen, ohne, wenn das Plätzchen an der Pfanne anhakt, sofort die Küche in Einzelteile zerlegen zu müssen, ja? Weil es ist für einen autistischen Menschen ganz furchtbar, wenn dieses Plätzchen nicht von dieser Pfanne abgeht und es kann in ihm eine Form von Bedrohung auslösen, dass der die Küche dann kurz und klein schlägt. Und dann installiert sie mit diesen Kindern einen sicheren Ort, die Lego-Burg zu Hause und Hulk steht neben dir und äh, äh, wen gibt es noch? Thor oder Superman und Spider-Man, die sind alle um dich herum und die beschützen dich total und du bist hier total sicher und jetzt gehen wir mal zu der Pfanne und du versuchst mal die Plätzchen, ah, die Haken wieder. Und du musst jetzt nicht die Küche auseinandernehmen, du gehst jetzt erstmal wieder zurück zu deinem sicheren Ort, holst dir am sicheren Ort ganz viel Ressource, ganz viel Unterstützung und dann gehst du wieder zur Pfanne und dann kratzt du dein Plätzchen ab. Also Heimat ist sicherer Ort. Und ich glaube, wir können nichts mehr tun als Therapeuten, als in Menschen sichere Orte zu installieren, an die sie sich immer wieder zurückziehen können, wenn die Welt unsicher ist. Ich mache ja Traumatherapie und gerade in der letzten Zeit habe ich viel Traumatherapie gemacht und äh, da habe ich auch ein paar Vorträge drüber erhalten, sind alle beim YouTube zu finden. Was für mich immer total irre war, wenn meine Therapeutin gesagt hat, Jetzt geh mal an deinen sicheren Ort, war das immer der Kreis meines Haufens. Ich konnte noch so geschreddert sein, ich konnte noch so sehr mein Leben in Frage stellen, ich konnte noch so sehr denken, ich habe keine Zukunft mehr. Aber wenn ich in diesem Kreis war, wenn ich an diesem sicheren Ort war, dann war real Sicherheit, dann war real Hoffnung. Und dann fühlte ich mich real gehalten. Warum gibt es Seelen, die ihre Heimat verloren haben? Wenn ihr irgendwann mal in 100 Jahren sterbt, nach all der wunderbaren Arbeit, die ihr getan habt, bis jetzt und weiter tun werdet bis zu eurem Tod, dann werdet ihr euren Tod so erleben, ihr werdet merken, ihr werdet schwächer und schwächer und da ihr ja so tolle Arbeiten gemacht habt, werdet ihr keine schrecklichen Erkrankungen haben. Euer, eure physische Hülle wird irgendwie mal an Materialerschöpfung, nennt man auch so, ne? jedes Material erschöpft sich mal. Selbst BMW-Bremsscheiben sind irgendwann mal runter, kann man auch so sagen. ja? Und ihr werdet einfach merken, oh Mensch, der physische Körper der ist erschöpft, der muss noch nicht mal wehtun. Und dann werdet da gucken, ey Mann, wann ist ein guter Zeit, mal den Körper zu wechseln. Dann werdet da alle Leute noch um euch rum sammeln. Werdet sagen, Mensch, Britta Maria, dir danke ich besonders dafür. Ey Mann, hier, Martinus, pass mir auf, weiß ich was, die Annika auf, ja. Du hast ja einen guten Einfluss auf sie, ja. <lacht> <lacht> Und ich werde so bestimmte Dinge <lacht> den Jonin joninalen Teil der Drachenarbeit übergebe ich Annika mit Doppel-N irgendwie sowas, also ich habe so ein Gefühl ich werde dann so mein Haus ordnen ja? ich werde mein Haus ordnen es soll alles in guten Händen sein das ist für mich ganz wichtig, dass ich weiß es ist alles in guten Händen und dann werde ich irgendwann mal meine Engel bestellen 
das habe ich so ja schon so geträumt, das ist unwahrscheinlich schön und dann werde ich merken, ich stehe so auf und das ist so schön an meiner Mutter. Meine Mutter hat bis jetzt keine Angst am Sterben und wir haben oft über das Sterben geredet und meine Mutter sagt immer, ich weiß, dass ich tot bin, wenn ich morgen früh wach werde und nichts mehr tut weh. Also, äh, na gut, ich werde jetzt ja wieder ganz dünn und werde wieder ganz gesund und esse nur noch vegan. Darum werde ich es schon früher erleben. Aber ich wüsste zum Beispiel morgen früh, dass ich tot bin, wenn ich irgendwie so aus diesem... Das hat mich, du hast mich so beschämt gerade. Ich war gerade so neidisch. Aber auf Männer, die ich liebe, bin ich ja nicht schlimm neidisch. Du hast diesen Stuhl da drüben auf eine Art und Weise überquert, ja? die mich in eine echte Neidkrise. Der ist so mit einem Fuß auf den Stuhl gesprungen und auf der anderen Seite wieder runter. Und wie das? Ja, ja, irgendwie so vorhin da drüben. Nee, da drüben, im ja, Esszimmer. Ja. Wo ich dachte, boah, ey, Wahnsinn. So möchte ich einmal so einen Stuhl überqueren können. ja. Und wenn ich also morgen früh tot sein sollte, dann merke ich das bestimmt, dass ich so hupf, so hupf aus dem Bett so hüpfe mit einmal. ja. Also so werdet ihr dann sterben und dann werden die Engel schon dastehen und werden sagen, ey Mann, Britta Maria, schön, dass du da bist, der liebe Gott braucht eine Aufstellung, komm. Äh, und irgendwie die Engel aus dem nördlichen Quadranten brauchen Fortbildung in Betriebscoaching und dann wirst du darüber gehen und du wirst gemerkt haben, dass du gestorben bist. Normalerweise merken wir, die Gestalttherapeutisch, wenn wir sagen, wenn wir unsere Lebensgestalt geschlossen haben, dann gehen wir einfach in die nächste Gestalt. Das ist wie wir packen was weg und gehen in was Neues rein. Umso weniger unsere Gestalt geschlossen ist, umso schwerer wird es alles. Wenn du noch irgendwie 30 unversöhnte Lieben an der Backe hast, ist Sterben richtig scheiße. Wenn du aber 200 total glückliche Lieben hast, auf die du zurückguckst, dann liest du wie C.G. Jung im Bett, und sagst einfach eine Woche hintereinander, der hat nichts anderes gesagt wie, how it's beautiful, how it's beautiful. Und die anderen, die ich ja oft genug in der Geriatrie erlebt habe, kommt eine Frau zu mir, sagt, Andreas, mein Vater stirbt ganz schrecklich und immer von sechs bis acht schreit der auf eine Art und Weise, die geben ihm jeden Abend Tabor, weil die das nicht aushalten, dass der so schreit. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, erinnert dich an das Schreien, an irgendwas? Hat sie gesagt, natürlich. Der schreit, wie ich geschrien habe, von sechs bis zwölf, wenn er um sechs in mein Kinderzimmer kam und mich bis acht vergewaltigt hat. So habe ich damals geschrien. Und dann war er raus, dann kam meine Mutter ins Zimmer und verprügelte mich erstmal. Und genau so schreit der jetzt. Genau so schreit der jetzt. Und dann habe ich mit ihr gearbeitet und habe ihr homöopathische Mittel gegeben, habe mit ihr Liebe- und Vergebungsarbeit nach Leonard Shaw gemacht. Der schafft es ja tatsächlich, so eine Gestalt zu schließen. Das schafft er. Man glaubt ja nie mehr, dass die mit ihrem Vater gut sein wird. Zwei Stunden Leo-Arbeit und die ist mit ihrem Vater wieder gut. Äh, gut heißt nicht, dass die jetzt pille -Palle eierkuchen aber sie vergibt ihm. Und äh, Sepia 100.000, zwei Stunden Leo, am nächsten Morgen war er tot. Er ist einfach gestorben. Und er musste nicht mehr schreien. Also ihr werdet alle auf eine wahnsinnig angenehme Art und Weise sterben. Irgendwie, äh, ihr werdet drüben wird schon Veronika stehen und Prinz Eisenherz steht schon da und alle, die auf euch warten, meine Tochter steht da und mein Opa. So sieht es ja real aus, dass die alle auf uns warten und da drüben wird erstmal eine riesen Fete gefeiert. Ey Mann, Tara ist da, geil. Desperados satt in den Himmeln, irgendwie so. Ja, aber leider machen ja so wenig Leute so wunderbare Seminare wie diese hier. Wir sind ja eine kleine, auserwählte Minderheit. Die meisten gucken sich irgendwie abends auf ihrem PC irgendwie Schlachtepornos an oder sowas. Und äh, haben im Moment des Todes eine völlig andere Wirklichkeit. Die meisten merken überhaupt nicht, dass sie sterben. Erleben Sterben wie eine kurze Ohnmacht. Erwachen dann. Wollen sich eine Zigarette anzünden und merken, scheiße, ich kriege dieses Ding nicht mehr in die Hand. Und fühlen sich dann einfach nur noch scheiße. Wollen ihr Kind schlagen und merken, die Hand geht 
durch das Kind durch. Scheiße, wo wäre ich denn jetzt meine Aggressionen los? Ey Mann, wollen Türken klatschen? Gehen auf die Straße, steht der Türke, sie holen ihre Kelle und hauen den und der merkt es gar nicht, weil die Kelle durch den durchgeht. Und dann haben die einfach erstmal eine Scheißwirklichkeit. Dann rennen die da draußen rum, sind völlig irre, wissen nicht, was sie machen sollen und fühlen sich richtig scheiße. Ein Freund von mir hat ein esoterisches Beerdigungsinstitut und der vermietet buddhistische Mönche. Im Buddhismus gibt es eine Technik, dass wenn es ans Sterben geht, setzt sich ein Mönch neben dich und rezitiert ständig nur ein Mantra. Und sei dir gewahr, dass du ausschließlich reiner Geist bist und sei dir gewahr, dass du ausschließlich reiner Geist bist. Das dient dem Umstand, wenn du aus dieser kurzen Ohnmacht erwachst und tot bist, siehst du den und sei dir gewahr, ach, ich, ach, ach so, ach, ey Mann, ich bin wohl tot. Hallo Engel, wo seid ihr? Champus mit Cassis. So, wenn du da oben standest, 1700 und ein paar zerquetschte und deinem Alkoholikerprinzen Charlie begeistert deinen Arsch hinhalten wolltest und du bist da runtergerannt, wie blöd. Und auf der Seite standen die Hannoveraner mit neun Gewehren. Und die haben dich abgeknallt wie die Hasen. Denn konntest du das nicht als ein friedvolles Hinüberschreiten erleben? Die hat es einfach die Birne weggerissen. Und irgendwann bist du nachts wach geworden. Und du wusstest überhaupt nicht, wo du bist. Und du hast nach Mama und nach Papa gerufen und Mama und Papa haben aber nicht geantwortet. Dein Prinz war inzwischen schon mit der heldischen Flora McDonald vor lauter Angst vor den Engländern über alle Berge, hatte sich seine schreckliche Niederlage, ist ja ganz furchtbar, ich wäre jetzt nicht König, in schottischen Whisky ertränkt. Ja, und du bist da rumgerannt. Und vielleicht hast du irgendwann mal einen getroffen, der auch keinen Kopf mehr hatte und der wusste auch nicht, wo Mama und Papa sind. Und dann bist du da rumgerannt. Und du rennst da immer noch rum. Es ist immer noch der Morgen vom Angriff. Und du willst immer noch für deinen Prinzen Schottland erretten. Du willst es immer alles noch. Aber du bist völlig desorientiert. Du weißt nicht, was los ist. Ich war bestimmt inzwischen auf zwei Dutzend Schlachtfeldern. Das schlimmste Schlachtfeld, auf dem ich war, waren die Seeloer Höhen. Da sind in vier Tagen, ich glaube, 50.000 Hitlerjungen gestorben und 100.000 Rotarmisten und 50.000 SS-Leute. Und die rennen da zum großen Teil immer noch alle rum und fragen jeden, der vorbeikommt, hast du mal eine Zigarette, hast du mal eine Zigarette, hast du mal eine Zigarette? Aber sie hört keiner. Für alle, die sich ein bisschen näher für dieses Thema interessieren, er hat die Bunde Seelen, sei ein Film empfohlen mit der schönsten Liebesszene, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Und dann habe ich später von Pablo Neruda das Gedicht Der Töpfer gelesen. Ja? Der Mimur noch ohne Botox äh, an der Töpferscheibe. Und äh, dann kommt der Patrick vorbei und dann äh, töpfern sie sich mal da einen. Ja, das ist unbeschreiblich. Ich habe mir nach dem Film wirklich überlegt, ob ich mir eine Töpferscheibe kaufe. So, so als tantrisches Ritual. Wir töpfern uns sein. Ghost oder Nachrichten von Sam. Ich habe diesen Film mit Rosina Sonnenschmidt besprochen. Und Rosina Sonnenschmidt ist das für mich am weitesten entwickelste Medium, was ich kenne. Rosina hat gesagt, das Ding ist eins zu eins. Das Ding ist eins zu eins. Das Ding zeigt sogar, wie du als halb aufgeklärter Toter wieder mit den Lebenden Kontakt aufnehmen kannst. Das können die aber nicht mit Jungs, die da draußen rumrennen. Die wissen alle noch nicht mal, dass sie tot sind. Also ein Teil eurer Aufgabe morgen wird Aufklärung sein. Wird Aufklärung sein. Äh, ja, 
was wir morgen machen, ist, dass wir Tote nach Hause bringen. Was wir gleich machen, ist, dass wir Tote, die in euren Systemen sind, weil ihr irgendwann mal an denen vorbeilaufen seid und ein Stückchen Platz in eurem System hattet, weil ihr damals noch nicht zu 100% Seelenrückholung gemacht hattet und damals noch nicht täglich euer Halleluja und eure Stehung gemacht habt. Und da seid ihr durch irgendeine so Ausstellung gegangen von plastinierten Leichen und da hat so eine plastinierte Leiche, die irgendwie schon immer so eine göttlich, mütterlich, sinnlich in der Energie suchte, ihr ganzes Leben lang für die Tara steht, dann hat er irgendwo rechts hinterm Ohr von Tara so eine kleine Lücke im System entdeckt und schwupp war er in Tara drin. Nicht aus Böshaft, Boshaftigkeit. <lacht> Erdgebundene Seelen sind nie boshaft. Die sehen einfach die Chance, ein bisschen Leben wieder abzukriegen. Vielleicht hat irgendeine erdgebundene Seele, die irgendwie schon seit 5000 Jahren sexfrei lebt, äh, ihr hört, wie du von deinem, was sagst du mal, Auserwählten? Angebeteten. Angebeteten spricht. Und dann hat diese erdgebundene Seele gesagt, boah ey, ich will auch einmal in 5000 Jahren Angebeteten, wollte schon sagen, mal in mir spüren, ja. Und schwupp, war die in Tara drin. Und ich meine, Tara ist ja, wie wir alle wissen, ein libidinös, sehr kompetenter Mensch. Aber es könnte theoretisch sein, theoretisch sein, dass die Hälfte deiner libidinösen Kompetenz ja nicht aus dir kommt, sondern aus dieser, könnte sein, aus, aus, dieser, aus dieser erdgebundenen Seele, die sagt, ich will endlich wieder unseren Auserwählten spüren. Komm, 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 komm. Das ist jetzt eine nette Geschichte. Ich habe mich viel mit dem Thema Sucht beschäftigt, weil ich bin ja polytoximan süchtig gewesen und ich bin immer noch süchtig. Bin auch süchtig nach Espresso, bin süchtig nach Menschenfleisch, habe noch ganz, ganz viele Süchte. Früher hatte ich noch 90 Prozent mehr Süchte. Und es gibt äh, einen Schaman, der sich mit Sucht beschäftigt, der sagt, ein Alkoholiker trinkt neun von zehn Schnäpsen, nicht für sich, sondern für die saufenden Toten, die er im System hat. Und das will ich jetzt gar nicht ausführen, wenn du die Seele eines prügelnden Vaters in dir hast, der im Grunde die Prügelei benutzte, um seine sadistischen Triebe auszuüben. Und äh, nachdem du diese erste Hilfe hattest da bei diesem Mann, der da an Baumi fahren ist, und das war meinetwegen der prügelnde Vater, und im Moment seines Todes switchte der auf dich, und du mit einmal seitdem so ganz eigenartige Impulse hast, deine Kinder zu hauen, hattest du vorher nicht. Seitdem du den aber wiederbeleben wolltest, seitdem hast du diese Impulse. Und dann mache ich ihr die Seele weg, mit einmal sind die Dinger wieder weg. Sowas habe ich zigmal erlebt. Also es gibt die Möglichkeit und es testen meine Tester in einer Minute. Heute gehen wir mal davon aus, dass ihr vielleicht sowas habt und wir holen das alles von euch weg. Ihr seid in einer halben Stunde zu 100% sauber von allen erdgebundenen Seelen. Äh, ja, dann macht es euch krank, weil diese erdgebundenen Seelen in euch, ohne böse zu sein, wirken parasitär. Sie benutzen eure Kraft, sie benutzen eure Freude, sie benutzen euer Leid, um sich am Leben zu erhalten. Gut, also euch machen wir heute. Wie gehen wir morgen vor? Die Franziska überzeugt morgen die Wächterin von Kalodden, große mächtige Hexen, dass sie das Feld für uns freigeben weil die achten sehr auf Kalodden, weil da ist sehr viel Unfug schon veranstaltet worden. Da sind die Helden schon sehr verunglimpft worden, sehr beschimpft worden. Man hat sich da über die Helden sehr lustig gemacht. Und Franziska hat mit diesen Helden Kontakt, äh, mit diesen Hexen Kontakt und sie wird diese Hexen davon überzeugen, was wir da für ein wunderbares Werk machen wollen. Und diese Hexen werden das Feld freigeben. 
Franziska wird uns morgen früh noch einen Text für die Helden von Carlotten channeln, sage ich jetzt mal. Und wir gehen auf dieses Feld. Wir gehen ganz normal in dieses, in dieses Ding da rein. Ne? Ja, im Prinzip ist das so, dass das Dingen, wie du das nennst, das kostet halt Eintritt. Das ja. ist ein Museum und die Frage ist, brauchen wir das? Na, kann man auf das Feld auf ohne... Auf das Feld muss... kannst du ohne. Genau. Was brauchst du? Also ich muss das braucht das ich Museum das nicht, Museum. ich war schon mal drin. Ich gewesen, ich brauche es nicht. Weil das ich ist halt die Geschichte sein, von und ich weiß nicht, ob für unsere Arbeit das so wichtig ist, dass wir wissen, Nö, die ist nicht wichtig. was die Geschichte ist, sondern ob das mehr das Fühlen ist. Also wenn ihr was über die Geschichte wollt, ich habe jetzt mit großer Freude mitgekriegt, wie intensiv ihr all das studiert habt. Mhm. Kleiner Scherz. Was ich euch alles geschickt habe, ich habe euch mindestens dreimal die gesamte Wikipedia-Verlinkung zu Kaladen geschickt. Also ihr gebt einfach bei Wikipedia Kaladen ein und da findet ihr zehn Filme, da findet ihr 20 Lieder, da findet ihr alles Mögliche. Also wir werden auf dieses Battlefield dann einfach gehen. Ja. Und auf diesem Battlefield wird Folgendes stattfinden. Wir werden da sehr dezent sein. Wir werden nicht trommeln, wir werden nicht rasseln, wir werden nicht schreien. Das macht, müssen wir da alles nicht. Wir gehen da, oh mein Gott. Ich blute. <lacht> ja, zum Glück. Du schreckst zusammen. Ich dachte, du bist Fleischfresser. Aber dann ist das eigentlich Hallo? Was? Musst du erst weg? Du halt ja. ja. Und... Wir werden uns etwas außerhalb des Feldes, ich werde die Stelle bestimmen, werden wir uns versammeln, werden kurz unseren Kreissegen sprechen und dann wird Günther, der bei dieser Zeremonie eine besonders hervorgehobene Rolle spielt, einfach anhand seiner Kompetenz, wird einen Kanal eröffnen. Ich nenne das immer ein Heaven's Gate, aber da hat jede Tradition seine eigenen Namen für. Er wird einen Kanal eröffnen, durch den die von uns zurückgeholten Seelen, tja, ich sag mal, in die Heimat zurückkehren dürfen. Und da werden ihre Helden stehen. Da steht Braveheart, da steht Bonnie Prince Charlie, da steht Flora MacDonald und wartet auf die Jungs. Wobei wir bitte, 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 wir sind ja keine Rassisten und wir sind auch nicht rachesüchtig. Wir nehmen die Hannoveraner auch mit, ja? Weil der englische König hatte für diese Schlacht Hannoveran, Hannoveranische Hannover, Hannoveranische Menschen aus Hannover. Hannover. Junge, arme, verstoßene Jungs aus Hannover eingekauft. Sie mit furchtbar modernen Gewehren ausgerüstet, was es ihnen noch mal leichter machte, unsere tapferen Highlander abzuknallen. Und wenn wir die finden, nehmen wir die natürlich auch mit. Klar, wir lassen da keinen rumrennen. So, also, Günther eröffnet seinen Kanal, da müssen wir uns überhaupt nicht drum kümmern. In dem Moment, wo wir den Kreissegen gesprochen haben, Günther in der Mitte stehend seinen Kanal geöffnet haben, nehmen wir einen Stein, sagen innerlich den Satz, ich glaube, Andreas, dass er glaubt, dass ich in der Lage bin, die hier rumlaufenden toten Highlander und Hannoveraner zu sehen und die davon überzeugen kann, mit mir mitzukommen und von Günther in den Himmel gebracht zu werden. Da nehmt ihr euch einen Stein, da liegen viele Steine, bitte nicht die Gedenksteine für die Clans rausrupfen, da ist nämlich überall sind da Steine, wo die Clans standen vor Beginn der Schlacht, und auf der anderen Seite sind die Steine, wo die Hannoveraner standen. Und dann nehmt ihr irgendeinen Stein und geht über dieses Feld. Ihr müsst weder sabbern, noch zucken, noch schreien. Ihr geht einfach über dieses Feld. Und ich glaube fest daran, dass ihr alle ein solches Shining habt, wie das unsere liebe Angela. Ich ich, ich kämpfe immer mit Angelique. Sag, wo ich bin. Das, 
Gefällt mir auch. Gefällt dir auch. Darfst du sagen. Gut, dann ich wollte dich schon fragen. <lacht> Wie das unsere Angelique gesehen hat, ihr werdet die da rumrennen sehen. Entweder ohne Kopf oder ihr werdet sie wirklich noch im vollen Ornat sehen. Und er macht ihr folgendes, ihr geht einfach zu denen hin, nehmt die in den Arm und sagt, hey, 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 alles ist gut. Man alles sehr die reagieren alle gut auf hey, hey, Brauner. Hey, hey, Brauner, alles ist gut, komm, 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 ich bringe dich nach Hause. Was, wirklich nach Hause? Ja, du, hey, hey, oh, kriegt einen Schauer. Ich bringe dich nach Hause, komm einfach mit, komm einfach mit, es ist alles gut, es ist vorbei, hey, hey, Brauner. Es ist vorbei, hey, hey, du hast total deine Pflicht getan, du warst total tapfer, aber jetzt ist es gut, hey, hey, komm mit. Und dann nehmt ihn ihr so und bringt ihn in den Stein. Und dann geht ihr weiter. Und dann seht ihr da so einen völlig entarmten Hannoveraner. Dann nehmt ihr ihn hoch und sagt, hey, hey, alles ist gut. In zehn Minuten bist du bei deiner Mutter, hey, hey, alles ist gut. In den Stein. Und dann geht ihr eine halbe Stunde, eine Stunde, kein Mensch weiß, wie lange wir brauchen, über dieses Feld, bis ihr keine mehr seht. Oder der Stein voll ist. Aber in so einen Stein passen eigentlich ein paar tausend Seelen. Und dann geht ihr, Günther wird sich wahrscheinlich dann schon in eine Fackel verwandelt haben. Es ja? wird dann in der Inverness Post stehen, Lichtsäulen auf dem Battlefield von Kaladen. Die schottische Unabhängigkeitsbewegung verlangt morgige Abstimmung. Und ihr macht einfach eins, völlig unpathetisch, kein Mensch merkt, was wir tun. Ihr geht einfach zu Günther und gebt ihm den Stein. Und wenn ihr keine Toten mehr seht, stellt ihr euch einfach hinter Günther. Und wer noch welche sieht, nimmt sich den nächsten Stein und macht wieder seine Runde, sammelt ein, bringt zurück zu Günther. Und Günther bringt sie durch den Kanal nach drüben. Das Bild, was ich habe, ist, dass da wirklich Tausende von denen stehen. Und ihr werdet es hören. Ihr hört die Pfeifen. Weil wenn Günther das Tor aufmacht, wird dieses Feld überschwemmt werden von den Tönen der Pfeifen. Sie warten nämlich da drüben schon seit 100 Jahren, dass endlich einer das Tor aufmacht. Wir sind die Ersten, die da hingehen. Es waren noch keine wie wir da. Ich habe mich erkundigt. Also wenn Günther das Tor aufmacht, werdet ihr die Pfeifen hören. Und dann sagt ihr, hey, hey, die Pfeifen spielen wieder. Hey, hey, komm, ich bringe dich zu den Pfeifen. Bring dich zu den Pfeifern. Und dann bringt sie Günther rüber zu den Pfeifern. Und wenn Günther alle rüber gemacht hat, macht er das Ding wieder zu und wir gehen Hot Dogs essen. Ganz einfach, ganz unsentimental. Mit Tor? Nein, mit dem Kanal. Den Kanal, ich nenne das Tor, du nennst es Kanal. Eine Sekunde, ich erzähle nur meine Geschichte zu Ende, dann kannst du alles fragen. Ich bin zu diesem Job gekommen. Als ungefähr vor sechs, sieben Jahren, weil Wamos zu mir sagte, wir haben dir und deinem Haufen jetzt ganz viel tolle Formate geschenkt und es ist auch schön, dass du die alle machst, aber wir würden uns freuen, wenn du da mal eine kleine Ausgleichshandlung vornimmst, nämlich Seelen einsammeln auf Schlachtfeldern, weil Armageddon naht und es rennen einfach noch ein paar hunderttausend Seelen auf diesen Schlachtfeldern rum, die wir alle bei Armageddon gut gebrauchen könnten. Die können aber mit uns nur ins Tal von Armageddon marschieren und können nur ihre Drachen ins Tal von Armageddon fliegen, wenn die wieder heimgebracht worden sind und von drüben wiederkommen. Weil solange jemand tot ist und ich weiß, dass er tot ist, kann er keinen Drachen nach Armageddon fliegen. Armageddon ist die letzte Schlacht, wo sich die Freiheit unseres Menschen, die Schlechts, entscheidet, 
ob wir diesen Schritt machen in eine neue Form völlig autonomer, engelgleicher Menschlichkeit oder ob das <lacht> Ariman mit seinen Horden aus Dollarzeichen, Aktienkursen und Pharma-Aktien tatsächlich schafft, diesen Schritt zu verhindern. Die weißen Wanderer in Games of Thrones sind ein Abbild der arimanischen Horden. Ja, so sieht's aus und das werden wir tun und wir werden ja einige hundert Seelen heimbringen, die dann wiederkommen können, um weiter für die Freiheit, auch für die Freiheit von Schottland zu kämpfen was sie jetzt gerade eben nicht tun können, solange sie eher die Wundeseelen sind. Günther, du wolltest noch was sagen? Ja. Ich krieg den Stein in die Hand und dann ab ins Licht. Ab ins Licht, du. Das weißt du besser wie der andere von uns. Gut. Da, solange ich die Lichtsäule halte, ja? kann ich andere Dinge machen, alles. Die hochzubringen? Alles. Du kannst alles machen, was im Rahmen der Dezenz äh, läuft. Du ziehst dich jetzt bitte nicht nackig aus und malst dich piktisch blau an. Ähm, aber sonst kannst du, du bist völlig freies Element, du hast da eine hohe Kompetenz, der vertraue ich völlig. Du machst alles, wir sammeln in stiller ein, bringen sie zu dir, du bringst the boys home. Ja, gibt es sonst bis hierher noch irgendeine Frage? Du kannst natürlich jetzt auch genau deine Drachen, wenn da irgendwie 37 Eis und 24 Lava und 36 Regenbogendrachen. <lacht> Regenbogendrachen sind die walkyrischen Drachen. Aber du kannst auch irgendwie hier deine 17 Walküren zünden. Ich meine, da sind wahrscheinlich sowieso schon Walküren unterwegs. Wahrscheinlich wirst du morgen deine Schwestern treffen die einfach noch nicht so ein gutes Tor hatten, ja. Also äh, ihr könnt natürlich alle eure Kompetenzen einsetzen, ihr könnt natürlich eure Krafttiere rufen, du rufst deine kleine Highland-Kuh und wenn du da rüber rennst, kommen die schon alle an hier ran, oh, endlich habe ich wieder mal eine Highland-Kuh oder irgendwas, ja. Und, und, und vor Tara fallen sie alle irgendwie auf die Knie und weil viele von denen haben ja auch taltonische Hintergründe und die erinnern sich an all das, was sie früher mit dir angestellt haben, ja? Was muss, ich mit ihnen angestellt ja, oder was habe. du mit ihnen angestellt hast und da musst du sagen, Jungs, jetzt gerade nicht, jetzt geht's, ja, oder kurz nur, ja, weil wir wollen ja nach einer Stunde Hotdogs essen. Ich einfach, wir gehen jetzt schnell heim. Wir gehen jetzt schnell heim, ja, wir gehen jetzt schnell heim, ja. Nicht hier in der Öffentlichkeit, wir gehen, wir gehen jetzt schnell heim. Ja. ja, und es ist für euch völlig ungefährlich. Es ist für euch einfach nur schön, so viel Gutes zu bewirken. Und diese Seelen werden euch wahnsinnig dankbar sein und von da drüben, wo sie jetzt sind, unbeschreiblich freundlich auf euch schauen. Ach, nur so, keine Frage. Und die da drüben warten auf mich noch mal eine Weile, die Augen. Na, nur bis morgen. Morgen ist gut. Wahrscheinlich, die stehen dann drüben und warten, bis ich dann auch sterbe. Nein, machen sie nicht. Die haben noch jede Menge zu tun. Die haben noch jede zu tun. Gut, dann lasse ich es erstmal hiermit. Ich stelle euch das auf unsere Seite, dann könnt ihr das noch jede Menge nachhören. <lacht>